நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற இடத்த பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து தூத்துக்குடிக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமம் ஸோ இந்த கிராமம் வந்து தாமிரபரணி நதிக்கரை இருக்கல அங்கே அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு கிராமம் தான் ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் இந்த கிராமத்தில் ஒரு எக்ஸ்கவேஷன் சைட் அமைக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டில் சில பொருட்கள் எல்லாம் கிடைக்குது அந்த பொருட்களை எடுத்து இந்த கார்பன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல கார்பன் டேட்டிங் அனுப்புகிறாங்க அந்த கார்பன் டேட்டிங் ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட மூணாயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் அப்படின்னா ஜீசஸ் பிறக்கிறதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் பழமையானது ஸோ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ காலகட்டம் பழமையான ஒரு பொருள் வந்து ஆதிச்சனூர் அப்படின்னு ஒரு சைட்டில் கிடைக்குது அப்படி நீங்கள் கீழடி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கீழடி வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிசி நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது அதாவது இப்போ இப்போதைக்கு கிடைக்கப்பட்ட சில எவிடென்ஸ் படி ஆனால் ஆதிச்சநூர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஏற்கனவே கிடச்சிருக்கு அதாவது கீழடி அப்படிங்கிற இடத்த தோன்றதுக்கு முன்னாடியே ஆதிச்சநல்லூரோட எவிடென்ஸாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் பழமையான ஒரு இடம் இந்த ஆதிச்சநூர் அப்படிங்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் அட்லீஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா மினிமம் இந்த ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ மினிமம் ஆயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிசி தௌசண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்க ஆதிச்சநூர் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன அங்கே என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடச்சிது அண்ட் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய கான்ட்ரவர்சி ஸோ என்ன கான்ட்ரவர்சிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு வைகை <laughs> தாமிரபரணி நதிக்கரை ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு சிவிலைசேஷன் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஆதிச்சனோரோட சூஸ் பண்ணுறாரு அங்கே ஆதிச்சனோரை சூஸ் பண்ணும்போது அங்கே அவர் சை சைட் அமைக்கிறாரு அண்ட் அந்த சைட்டில் அவருக்கு சில பொருட்கள்லாம் கிடைக்குது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த தாமிரபரணி பற்றி ஒரு ஃபேக்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா தாமிரபரணி அப்படிங்கிற ஒரு நதி இருக்குல்ல அந்த நதி வந்து தமிழ்நாட்டிலே தொடங்கி தமிழ்நாட்டிலே முடியுது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இது எங்கே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஸ்ரீலங்கா வரைக்குமே போயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் கடல் மட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆன ஒரு காரணத்தினால அந்த நதி வந்து டோட்டலாக மறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதாவது டோட்டலாக மறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஒரு <laughs> பெரிய <laughs> பொருட்களையும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இத்தோட இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இத்தோட அந்த காலகட்டத்தில் அதாவது எயிட்டிஸ் காலகட்டத்தில் இருந்து அதாவது எயிட்டீன் நைன்டி நைன் அப்படிங்கிற காலகட்டத்தோட இந்த இதெல்லாம் முடியுது அதுக்கப்புறம் ஒரு நூற்றாண்டு கழிச்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த எக்ஸ்கவேஷன் பண்ணி எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஆரம்பிக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் ஆரம்பிச்சு அதை கார்பன் டேட்டிங் அனுப்புகிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து கார்பன் டேட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு அதாவது டூ த
அதை கார்பன் டேட்டிங் அனுப்புறாங்க கார்பன் டேட்டிங் அனுப்பும் போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பிசி டூ தௌசண்ட் பிசி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல பண்ணப்பட்டதுல அண்ட் அதோட கண்டினியூஸ் ஸ்டேஷனா எப்போ பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லையும் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து மூணாயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல தெரிய வருது சொல்லுவோம் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னல த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அதாவது தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பிசி அப்படின்னு சொல்லல அந்த காலகட்டம் எப்போ கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு வார்த்தை மறந்துடாதீங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்படின்னு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சொல்லப்பட்டுச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ஸோ இத்தோட இந்த அகழ்வாராய்ச்சிகள்லாம் அதிகமாக நடக்கல மேஜராக நடந்த அந்த நாலு அகழ்வாராய்ச்சிகள் ஸோ இதுதான் இந்த நாலு அகழ்வாய்ச்சி தான் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கு அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன பொருட்கள்லாம் கிடைச்சது அப்படின்னு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ முதல்ல என்ன கிடைச்சதுன்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதுமக்கள் தாலி ஸோ நீங்கள் நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆதிச்சனூர் அப்படின்னு இடத்தை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது படிச்சிங்கன்னா முதுமக்கள் தாலி முதுமக்கள் தாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அப்படி முதுமக்கள் தாலி அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இறந்து போறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அவங்களை ஒன்று புதைச்சிருவோம் இல்லை எரிச்சிருவோம் ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப சிவிலைஸ்டான மக்கள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாணிச்சு <laughs> மேபி அப்போ எஜிப்டுக்கும் இதுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இருந்திருக்கும் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு பொருள் ஒரு விஷயம் அவங்க நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க அது அதாவது அவங்களே அதை செய்ய முடியாது அதாவது ஒருத்தங்கனாலே அதை செய்ய முடியாது அது வந்து ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருந்திருக்கணும் அதாவது நீங்க பண்றீங்க அதனால நாங்களும் பண்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் செஞ்சிருப்பாங்களே தவிர அவங்களா புதுசாக அதை கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இவங்களும் அதே மாதிரி கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா எஜிப்துக்கும் இந்த இங்க வாழ்ந்த தமிழர்களும் ஒரு கனெக்ஷன் இருந்திருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி தமிழர்களை பார்த்து எஜிப்சன் காப்பி அடிச்சிருக்கணும் இல்லை எஜிப்தை பார்த்து இந்த தமிழர்கள் காப்பி அடிச்சிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நடந்து ஒரு <laughs> அந்த அந்த ஸ்கல்ஸ் அதே மாதிரி இந்த ரிசர்ச் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து அந்த அந்த சீக்ஸ் எல்லாம் இருக்கல சீக்ஸ் அந்த எலும்பெல்லாம் இருக்கல அந்த எலும்பு வந்து கொஞ்சம் வெளியே இருக்கு இந்த மாதிரி எலும்பு யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மங்கோலியர்கள் இந்த மாதிரி எலும்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக மங்கோலியர்கள் நீங்கள் வந்தாங்களா அப்போ ட்ரேட் அப்படிங்கிறதுல அவங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பயங்கரமாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ சைனீஸோட எலும்பு கூட கிடச்சிருக்கு மங்கோலியர்கள் பேர்ஷியர்கள் ஸோ இவங்களோட எலும்புக்குள்ளாக கிடச்சிருக்கு மேபி அவங்க ட்ரேடுக்கு வந்த வர்த்தகத்துக்காக வந்தவங்களா இருக்கலாம் அவங்க இங்கே இறந்து போன ஒரு காரணத்தால் அவங்களையும் இவங்களோட கல்ச்சர் படியே முதுமக்கள் தாலையை வச்சு புதைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸோ எவ்வளோ சிவில் வருது <laughs> ஒரு வாள்கள் பெரிய வாள்லாம் இருக்கு சோ அந்த மாதிரி இந்த சூளம் வேல் அப்படினா சொன்னல இந்த மாதிரி ஆரோஸ் ஆகட்டும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க சோ இவங்க இதல வச்சி இவங்க வார் கண்டிப்பா செஞ்சிருப்பாங்க அப்படி ஒரு செட் ஆஃப் மக்கள் சொல்றாங்க இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படி பார்த்தீனா இது வந்து ஹண்டிங் கார்க் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க பெருசாலாம் இதெல்லாம் சண்டை எல்லாம் போட்டுக்க மாட்டாங்க அந்த காலத்துல அப்படி சொல்றாங்க சோ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க அண்ட் அடுத்து என்ன அப்படி பார்த்தீனா அப்படியே வந்தீங்கனா கோல்ட் லீஃப் சொல்றாங்க கோல்ட் லீஃப் எப்படி நாங்கள் கிடைச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தங்க மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தங்க மரம்லாம் இல்லை அவங்க வந்து கோல்டு இருக்குல்ல கோல்டு அப்படியே உருக்கி இருக்காங்க ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்துருக்கணும் கண்டிப்பாக கோல்டு அப்படின்னா ஏற்கனவே கீழே அப்படிங்கிற வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஒரு காப்பர் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காப்பர் வந்து அப்படியே கீழே கிடச்சிடாது அந்த காப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணோட மண்ணாக கலந்துருக்கும் ஸோ அந்த மண்ணை எடுக்கணும் காப்பரை வெறும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை மறுபடியும் ரீஷேப் பண்ணும் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணி அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி தேவை அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்திருக்கு ஸோ நம்ம நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது ஒரு <laughs> 
இப்ப நம்ம காலகட்டத்தில் எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த அருணாக்கவர்கள அதையவே அறுத்துட்டு தான் நம்ம புதைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ பணம் அதை எல்லாம் பெருசாக மதிக்காம ஒரு பொறாமை அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஸோ தங்கம் அப்படிங்கிறத போட்டு ஒருத்தங்களை புதைச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்கள் தான் நமக்கு நம்மளோட முன்னோர்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியும் ஸோ ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கு ஆனால் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஹெட்ஸ் ஸோ ஸ்பியர் ஹெட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோ ஹெட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம அம்பலாம் இருக்கல அம்பு வில்லலாம் இருக்கலாம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி விட்டும் போது அந்த ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த ஆரோ அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ஆரோ வந்து யாராச்சும் மேலே ஏறிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கிழிச்சிட்டு போயிடும் அதையும் வச்சிருந்திருக்காங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஹெட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆரோ இருக்கிற பகுதியில் அந்த அம்பில் வந்து அந்த ஆரோ இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஒரு ஸ்பியர் இருக்கும் அது வந்து எப்படி தாக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து போய் ஒரு ரத்தம் வர மாதிரி தாக்காது ஆனால் அவங்க வந்து ஹர்ட் பண்ணிடும் அடித்து அந்த மசிலை இது பண்ணுறதாகட்டும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ ரெண்டு ரெண்டு விதமான இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அதாவது அவங்க ஒருத்தங்களை ரத்தம் ரத்தத்தை வச்சும் ஒருத்தங்களை கொள்ளலாம் அதாவது ஒரு வேட்டையாடனாங்க அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் ரத்தத்தை வச்சு கூட ஒருத்தங்களை கொள்ளலாம் அது இல்லாட்டி ஒருத்தங்களை நம்ம குடிக்கணும் உயிரோட குடிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு இந்த ஸ்பியர் ஹெட் சூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு விஷயம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்பியர் ஹெட்ஸும் யூஸ் பண்ணப்படுறது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஹிந்து கல்ச்சர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹிந்து கல்ச்சரில் எந்த ஒரு அனிமல் வந்து பெருசாக பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடுகள் தான் பெருசாக பார்ப்பாங்க ஆனால் அப்போ வாழ்ந்த தமிழர்கள் எதை பெருசாக பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்களை பெருசாக பார்த்துருக்காங்க ஸோ நாய்கள் அப்படின்னு எதை சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஃபாரின் பீட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க நாய்கள் அப்படின்னா நம்ம நாட்டு நாய்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே கண்ணி கொம்பை அண்ட் சிப்பி பறை ஸோ இந்த மாதிரி நாய்கள்லாம் சொல்லுவாங்களே இந்த மாதிரி நாய்களை வந்து அவங்க ஒரு பெரிய அதாவது மாடு அப்படிங்கிற ஸ்தானத்தில் நம்ம இப்போ எப்படி வச்சுருக்கோமோ அந்த மாதிரி அப்போ வாழ்ந்த தமிழர்கள் வந்து இந்த மாதிரி நாய்களை வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் ஸோ நான் இந்த கீரடி அப்படிங்கிற விஷயம் கீரடி அப்படிங்கிற வீடியோ பண்ண போது சொல்லியிருந்தேன் அதாவது தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் வந்து அப்போ ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்து எடுத்த பானையிலேயே தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் இருக்குன்னு அப்படின்னா அது வந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வருஷம் பழமையானது அப்படின்னு ப்ரூஃப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இதில் வந்து எப்போ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி எட்நூறு வருஷம் பழமையான ஒரு பானையிலிருந்து கிடைச்ச ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் தமிழ் பிராமிய எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து அந்த டேட் அப்படிங்கிறது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு ஆனால் கீரடி ஏற்கனவே <laughs> வர்த்தகம் அப்படிங்கிறது ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வித்தியாசமான மண்டையோடுகளாம் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா எந்த லெவலுக்கு அவங்க வர்த்தகம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சைனீஸ் கூட வர்த்தகம் பண்ணதாகட்டும் பேர்ஷியன்ஸ் கூட பண்ணதாகட்டும் இல்லை மங்கோலியன்ஸ் கூட பண்ணதாகட்டும் ஸோ அளவு அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக தமிழர்கள் வர்த்தகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயம் இதுலேருந்து தெரிய வருது உலகம் ஃபுல்லாக அப்படின்னா ஸோ அமெரிக்கா சைட்லாம் அவங்க போகல ஏன் அப்படின்னு தெரில இருந்தாலுமே இந்த பக்கம் அதாவது ஏசியா அப்படிங்கிற பகுதிக்குள்ள பயங்கரமாக வர்த்தகம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் சொல்கிறாங்க அதே சமயம் எஜிப்த் அப்படிங்கிற பகுதி கூடவும் அதாவது இந்த ஆப்பிரிக்கா அப்படிங்கிற பகுதி கூடவும் அவங்க மேபி பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயமும் சொல்கிறாங்க ட்ரேட் அப்படிங்கிறது அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரவர்சிஸ் ஸோ கா ஸோ கான்ட்ரவர்சிஸ் எந்த லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்ட்ரவர்சி அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ண விரும்பல ஸோ என்ன மாதிரி கான்ட்ரவர்சியெலாம் போயிட்டு இருக்கு நான் உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் கீழடி அப்படிங்கிற வீடியோலே நான் சொல்லி இருந்தேன் என்ன கான்ட்ரவர்சி அப்படிங்கிறது இதில் ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் அந்த இன்சிடென்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷம் ஒரு சாம்பிள் எடுக்கப்படுது ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற சைட்லேருந்து ஒரு சாம்பிள் எடுக்கப்படுது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் எடுக்கப்பட்ட சாம்பிளுக்கு நீ எப்போ ரிசல்ட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதை வந்து கார்பன் டேட்டிங் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆர்காலஜிக்கல் சர்வ் ஆஃப் இந்தியா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதை வந்து வாங்கிக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள் கார் இந்த ரிசல்ட் ரிப்போர்ட் வந்து நாங்கள் தரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அ
இப்போ நீங்கள் இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சு இது பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி கார்பன் டேட்டிங் வந்து சில ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதுவும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் பிசிக்கு பழமையான ஒரு பொருள் வந்து நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தா வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பிசி பழமையான ஒரு பொருள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த நிலமையில் தான் கான்ட்ரவர்சி அப்படிங்கிறது போயிட்டு இருக்கு அண்ட் ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் பட்ஜெட் தரப்பட்டிருக்கு அதாவது ஆதிச்சனூர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து மியூசியம் கட்டலாம் அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி நிர்மலா சீதாராமன் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணியிருந்தாங்கல்ல அதில் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இது கட்டும் அதாவது ஒரு ஆதிச்சனூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு மியூசியம் கட்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த பணிகள் தொடர்ந்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ லேட்டர் வந்து ஒரு இப்போ இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து தோண்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரில அண்ட் இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ அதாவது தமிழ் மக்கள் அங்கே வாழ்ந்த தமிழ் மக்கள் ஆதிச்சனூரில் கீழடி நமக்கு எவ்வளோ பெருமையான ஒரு விஷயமோ அதே மாதிரி ஆதிச்சனூர் அப்படிங்கிறது அதை விட ஒரு பெருமையான விஷயம் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா காலகட்டம் எங்கே போய் நிற்கிது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அட்லீஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க நான் இதை சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ அதாவது ஆதிச்சனூர் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியை பற்றி சொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த வீடியோ கீழடி பற்றி பேசுகிற மாதிரி நம்ம ஆதிச்சனூர் பற்றியும் பேசணும் அப்படின்னா இன்னும் புரிஞ்சு கிடக்கிற இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய நாகரிகம் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி யாராச்சும் பேசணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இது யாராச்சும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க இல்லாட்டி அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க ஸோ அவங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டும் ஆதிச்சனூர் பற்றி அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டும் இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கட்டும் நாளைக்கு வேற ஒர